Hoy vamos a hablar aquí en este poquito de nieve donde podemos ver unas pequeñas huellas de personas o animales, lo que sea. Pero bien, yo quiero que usted se sienta confortado, quiero que se sienta tranquilo, que disfrute el panorama mientras vamos hablando del tema que queremos hablar. Le quiero presentar la nieve para aquellos que no conocen la nieve. Así es de que hoy en este día vamos a hablar sobre o de quiénes o por qué. Pero antes les quiero mostrar el camino migratorio de los venados. Por aquí se transportan los venados y por acá se transporta la gente. Pues bien, para que usted no se canse sobre este video que en el que le voy a hablar, quiero que se concentre en la naturaleza, en lo que nosotros disfrutamos acá en las montañas. Por mientras tanto, usted puede ver, yo quiero que usted se sienta totalmente relajado para que usted pueda disfrutar del video sobre lo que vamos a hablar sobre el tema, para que no se me aburra. Pues bien, vamos a hablar. Estamos viendo al delincuente, al terrorista, al criminal de Agoberto Gutiérrez, quien hoy en día aparece diciendo que no se tocaron los dos poderes económicos, aquellos que firmaron el pacto después de los acuerdos de paz. Preste usted bien atención y lo vamos a transportar al pasado. Pues bien, este delincuente, igual que el Chema Tojeira, José María Tojeira, delincuentes por igual, que no se esconden para ser sinvergüenzas. Pues vea usted, de igual forma, este delincuente estuvo en Ixtepec, Puebla, o México, cualquier parte donde se encuentre este lugar, en aquellos acuerdos de paz, en donde él se dio cuenta que aquello era ilícito de formar o de firmar aquellos falsos acuerdos de paz, en el que ellos sabían perfectamente el robo que estaban haciendo. Pues mire, para que no se me canse, aquí hay otra ruta migratoria de venados o lo que se sea. Pues vamos a continuar sobre el tema y lo vamos a ir por este, por este sendero, por este lugar, para que le hayamos sentido. Pues vea usted, Dagoberto dice que la derecha era la arena y izquierda el FMLN. Pues bien, estos poderes quedaron altamente económicos. Y aquí vamos a tocar un tema sobre aquel delincuente que se llamaba Jesús Rojas, uno que murió, un delincuente, otro delincuente que murió allá por el Carrizal o por Arcatao, el Zapote, Chalatenango, allá por los años 90. Este delincuente llevaba altas sumas de dinero provenientes del comunismo para apoyar el terrorismo en El Salvador, sacerdote también. De todo esto, Dagoberto Gutiérrez no es ningún ignorante para que hoy en día aparezca con su tema que los poderes económicos fácticos de aquel entonces no se tocaron. Esos quedaron siempre en su apogeo. Pues bien, ese delincuente del que les estoy hablando, que se llamaba Jesús Rojas, era un financista por parte de los mismos sacerdotes. Y bien, y bien que tocó el tema el delincuente Dagoberto de Gutiérrez, al decir que la muerte de los jesuitas, hay muchas verdades que hablar, pero muchas. O sea, no se ha hablado hasta hoy en día, ni siquiera una palabra de la verdad de los hechos. Y de por qué la guerra en El Salvador, quienes financiaban esta guerra. Pues bien, esperamos que este delincuente ya que esperó también más de 30 años, igual que Tojeira, para empezar a decir una verdad. Ojalá que esto a él le sirva para reflexionar, si es que está viendo este video, y entienda que el que es terrorista o es delincuente no cambia. Vea usted, disfrute este panorama aquí en las montañas, 
en donde me encuentro ahora caminando. Y pues bien, este delincuente asegura que el partido Arena quedó vasto en dinero. Y eso no hay por qué dudarlo. Si la UCA, allá cuando murieron los otros delincuentes que ahora los llaman santo, que ahora los han hecho beatos, nosotros tenemos otras evidencias. Y sabemos que estos eran financieros del comunismo, del FMLN, del terrorismo en El Salvador. Creo que ya me alejé mucho de donde tenía que venir. Así es de que por seguridad nos vamos a devolver. No sea que nos perdamos en esta pequeña montaña, en este pequeño bosque. Pues bien, siguiendo en el tema. Dagoberto Gutiérrez, quien estuvo... En, sentado en aquella mesa ¿por qué? si era un gran defensor del pueblo ¿por qué no defendió al pueblo en ese instante que se estaban firmando en donde la izquierda y la derecha estaban quedando altamente riquísimos debido a que se robaban las finanzas que les tocaba a los combatientes del FMLN y como ya he dicho en otros videos, cuando andábamos en Chalatenango y encontrábamos guerrilleros muertos, era lamentable encontrarlos con un atado de dulce. Mientras tanto, los comandantes disfrutando, comiendo gallina, comiendo pavos con pan, comiendo a lo gordo y mientras sus guerrilleros comiendo tortillas de yuca allá cuando se podía. Y por qué no decir el atado de dulce, aquel que se robaban. Porque nosotros tenemos muchas evidencias en donde los guerrilleros saqueaban aquellas tienditas donde se robaban hasta las galletas. Y por qué no decir una Coca-Cola para poder saciar su hambre y su sed. Porque sus comandantes no tenían para darles, pues ellos habían descubierto una mina de la llamada comunista donde estos líderes comunistas les mandaban sí, sí les mandaban dinero para que les dieran a sus combatientes como en toda guerra el combatiente siempre lo deben de alimentar pero en El Salvador en los 12 años de guerra los combatientes tenían que andar robando matando vacas matándole las unas únicas gallinas que habían a la población. Y es acá donde nosotros queremos enfatizar más sobre el tema. ¿Por qué Dagoberto Gutiérrez, igual que Chema, tardaron más de 30 años para empezar a decir una verdad a medias que hasta hoy no se ha dicho ni siquiera una palabra? De lo que podría ser una verdad sobre la muerte de aquellos delincuentes mal llamados jesuitas. Pues bien, yo creo que el video ya se nos está haciendo mucho largo. Y vamos a tener que irlo cortando porque tenemos que salir de esta montaña, de este bosque donde andamos. Quería presentarles este bosque mientras usted escuchaba este pequeño discurso que le quería dar. Sobre por qué estos delincuentes han tardado y le están diciendo al presidente Bukele que si él quiere tener un país libre de corruptos, primero tiene que empezar a des desarticular a la UCA. Pues bien, la UCA, para los que no saben, es la fuente que ha estado destruyendo nuestro país por los últimos 100 años. ¿Y por qué no decirlo y recalgar una de las evidencias? ¿Por qué el país más grande asiático y comunista, rey y líder del comunismo china, no permite la religión de ninguna clase o de ninguna índole? ¿Por qué razón los, los dictadores de esos países no permiten las religiones? Es para protegerse que ninguno vaya a, en, 
a intentar revelarse en contra de ellos. Y es así como los cristianos también son víctimas de esta persecución. Yo me gustaría ver que Dagoberto y todos los sacerdotes del Salvador se volcaran sobre de Xi Jinping y le fueran a reclamar por qué no permite la religión en su país. Pues ya todos sabemos que no hay necesidad que lo hagan, porque ya sabemos todos que ese país asiático se, se guarda las espaldas de cualquier religión, porque los conoce muy bien, sabe que se esconden en la religión aquellos que buscan desestabilizar una nación o un pueblo, en este caso los sacerdotes de la iglesia católica. Pues bien, hasta aquí vamos a ir dejando este video y quizás no se los he explicado muy bien y esperamos que en lo poco que les haya hablado lo hayamos entendido. Así es de que muchas gracias y esperamos que este video sea visto por las personas adecuadas. Muchas gracias y hasta pronto.